ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கும் ரெசனன்ஸ்க்கும் ஒரு சில சம்மந்தம் இருக்கிறதுனால ரெசனன்ஸ் வந்து எப்படி ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் எழுதணும் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி அதுக்காக நான் வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இங்கே நான் ஸ்ட்ரைட்டாக ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் பற்றி மட்டும் சொல்லித்தரேன் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷனுக்கு பேர் வந்து நோ பாண்ட் ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்புறம் பேக்கர்நாதன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன் மார்க் எதனாவது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் வந்து உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஸோ வாட் இஸ் த அதர் நேம் ஃபார் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் வந்து ஒரு ஒரு சிஸ்டமில் இருக்குது ஒரு மாலிக்கியூலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷனால் அந்த சிஸ்டம் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் ஆகும் அதாவது அதோடய ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ரைஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் நம்ம வந்து ரெசனன்ஸ் பார்க்கும்போது பார்த்துருப்போம் ஒரு சார்ஜ் பக்கத்தில் பை எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த சார்ஜ் அந்த பை எலக்ட்ரான் கிளவுட் மூலிமா அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள வந்து என்ன ஆகும்னா டீலோக்கலைஸ் ஆகும் உள்ளே வந்து போகும் ஸோ அப்போ வந்து அந்த சார்ஜ் வந்து ஒரு இடத்துல அந்த இன்டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்காது ஸோ சுற்றி அது வந்து போகுது இல்லையா ஸோ அந்த சார்ஜோட அளவு வந்து குறையும் விச் மீன்ஸ் அந்த சிஸ்டம் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஆனால் ரெசனன்ஸ்க்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இங்கே சிக்மா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி டீலோக்கலைஸ் ஆகுது அதாவது ஒரு சார்ஜ் பக்கத்தில் சிக்மா எலக்ட்ரான்ஸ் சிஹெச் பாண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதன் மூலயமா கூட அந்த சார்ஜ் வந்து டீலோக்கலைஸ் ஆகும் ஸோ அதை சொல்கிறது தான் வந்து ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் ஸோ இந்த ஃபுல்லாக அந்த டெஃபினேஷன் பா பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் புரியும் இப்போ பார்க்காதீங்க நான் இந்த இது எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடித்த கடைசியில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஸோ இது வந்து ஒரு பெர்மனண்ட் எஃபெக்ட் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து ரைட்டு ஷார்ட் நோட் ஆன் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன்லாம் என்னன்னு எழுதிட்டு அதுக்கு அதர் நேம்ஸ் எல்லாம் என்ன அது மாதிரி வந்து பொ இது வந்து பெர்மனண்ட் எஃபெக்ட் இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நீங்கள் வந்து இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா வந்து போதும் இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த மாதிரி வந்து ரைட்டு ஷார்ட் நோட் ஆன் அப்படி கூட வந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்கலாம் ஸோ இது இல்லாமல் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு வந்து இதோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நிறையா வந்து கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி நிறைய கேட்டுக்கேட்டையான் <laughs> ஸோ இதில் வந்து எப்படி வந்து நோபான் ரெசனன்ஸ் இதுக்கும் நோபான் ரெசனன்ஸ்க்கு என்ன சம்மந்தம் அதாவது ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷனுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இது ரெசனன்ஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ டபுள் ஏடட் ஆரோ வந்து நான் போடுறேன் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பாண்ட் வந்து ஆல்ஃபா பாண்ட் இதை வந்து ஆல்ஃபா பாண்ட்னு சொல்லுவோம் இது வந்து என்னென்னா பீட்டா பாண்ட் ஸோ இது இந்த இடத்துல கார்போ கட்டையான் இருக்குது கார்போ கட்டையான் டைரெக்டாக சேர்ந்திருக்கிறது வந்து ஆல்ஃபா பாண்டு இந்த பாண்ட் வந்து பீட்டா பாண்ட் ஸோ பீட்டா பாண்டில் இருக்கக்கூடிய பீட்டா சிக்மா பாண்ட் இல்லையா சிக்மா அப்படின்றது ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து சிக்மா பாண்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த பீட்டா சிக்மா பாண்ட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ டீலோக்கலைஸ் ஆக போகுது எப்படி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து டீலோக்கலைஸ் ஆக போகுது எப்படி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் கிளவுட் வந்து இப்படி வந்துடும் ஸோ வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் இது வந்து என்ன ஆகும் ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஹெச் அப்படியே இருக்குது இந்த கார்பன் அப்படியே இருக்குது இந்த ஹெச் ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ இங்கே இருக்கிற ஹெச் அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ அஸ் அ ரிசல்ட் இந்த இடம் வந்து இப்போ மைனஸாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த இடத்துல வந்து டபுள் பாண்டு சி ஹெச் ஹெச் ஸோ அஸ் அ ரிசல்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பாண்ட் லென்த் வந்து இங்கே சேஞ்ச் ஆகுது ரைட் அடுத்தது வந்து என்ன ஆகும் அதே மாதிரியே இங்கே இன்னும் இதே மாதிரி எத்தனை இருக்குது ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் பார்க்கலாம் இந்த பாண்ட் திரும்ப என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே டீலோக்கலைஸ் ஆகி போயிடும் இந்த இது வந்து என்ன ஆகிடும்னா இந்த சைடு இது வந்து இந்த இதில் வந்து டொனேட் பண்ணும் சம்திங் லைக் இது இங்கே போனதுக்கு பிறகு இது சி ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இந்த ஹெச் வந்து இந்த சைடு கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகிடும்னா இது சி இங்கே டபுள்
ஸோ இது உங்களுக்கு புரியணும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பாருங்கள் இந்த நோபான் ரெசனன்ஸ்னால் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த கா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த கார்போகேட்டையான் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் ஆகியிருக்கு சார்ஜ் அது மேலே இல்லை பாருங்கள் ஸோ இப்போ இந்த சார்ஜ் வந்து யாரெலாம் ஷேர் பண்ணுறா அப்படின்னா இந்த பீட்டா பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு ஹைட்ரஜனும் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் டாப்பில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்திருக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்திருக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்திருக்குது ஸோ இங்கே ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சரில் கார்பன் மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இப்போ இந்த ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறாங்க அஸ் ரிசல்ட் உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஒரிஜினலான ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹெச்சு ஸோ சி ஹெச்சு ஸோ டாட்டர் லைனில் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் இந்த டிஸ் எந்த டிஸ்டபன்ஸும் இல்லாமல் இருக்குது இந்த சிங்கிள் பாண்டை எந்த டிஸ்டபன்ஸும் இல்லை இந்த சிங்கிள் பாண்டை எந்த டிஸ்டபன்ஸும் இல்லை இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது ஃபுல்லாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா இது மேலே ஒரு டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து இதோடைய பாண்ட் இது வந்து இது ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எல்லா மேலேயும் டிஸ்ட டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு இந்த நாலு ஆட்டம் மேலேயும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு சம்திங் லைக் நான் என்ன எடுத்துகிறேன்னா டெல்டா பாசிட்டிவ் டெல்டா பாசிட்டிவ் டெல்டா பாசிட்டிவ் டெல்டா பாசிட்டிவ் ஸோ ஒரு இடத்துல இன்டர்ன்ஸாக இந்த சார்ஜ் இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் வந்து இது வந்து பரவி இருக்குது விச் மீன்ஸ் இந்த சிஸ்டம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நோபான் ரெசனன்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கார்போ கேட்டையான் இருக்குது கார்போ கேட்டையானுக்கு பீட்டா பொசிஷனில் ஒரு சிக்மா பாண்டு சிஏஹெச் பாண்ட் இருக்குது அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரா அது அதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி டீலோக்கலைஸ் அது மூலிமா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து டீலோக்கலைஸ் ஆகுது ஸோ அதை வந்து இது கொடுக்குது ஸோ அதன் மூலிமா என்ன நடக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நோ பவுண்ட் ரெசனன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படி எல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ அது ரொம்ப வந்து முக்கியம் அப்ளிகேஷன் தான் ரொம்ப ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷனுக்கு முக்கியம் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் வந்து கொஷின் எழுதுறீங்க ஸ்ட்ரைட்டாகவே கேட்குறாங்கன்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதிட்டிங்கன்னா வந்து போதும் இப்போ வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் இப்படி தான் கொஷின் வந்து கேட்பாங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா இதோடைய ப்ரா என்ன என்ன பண்ணும் இது வந்து ஒரு மாலிக்குலோடைய ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஷார்ட்னிங் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட்ஸ் என் எப்படி இதை புரிஞ்சிக்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளை வச்சு நான் சொல்கிறேன் இங்கே ஒரு நாலு ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் வந்திருக்கு நாலில் மூணில் பாருங்களேன் சிசி வந்து பாண்ட் லென்த் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் ஆயிருக்கு ரைட் ஸோ சிசி சிங்கிள் பாண்ட் அப்படின்னா அதோடைய பாண்ட் லென்த் என்ன இருக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட் இருக்கும் சரி ஆக்சுவலாக இதோடய ஒரிஜினல் ஒரிஜினலான இதோடைய இந்த கார்பன் கார்பன் பாண்ட் லென்த் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட் இருக்குது ஷார்ட் ஆகிருக்கா எப்போவுமே வந்து சிங்கிள் பாண்டோட டபுள் பாண்டோடைய லென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கும்ல ஸோ அப்போ என்ன என்னென்னா ஒரு டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் இந்த பாண்டுக்குள்ளே வந்திருக்கு அப்படின்றது நமக்கு புரியும் இங்கே ஸோ இதுவும் புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக தான் ஷார்ட்னிங் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட்ஸ் அடுத்தது டேரக்ட் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் அல்கல் குரூப்ஸ் நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் மீத்தல் குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து ஒரு ஆர்த்தோபேரா டேரக்டர் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் நமக்கு ரெசனன்ஸ் மாதிரி அது ஏன் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் வச்சு சொல்லலாம் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியை வந்து கொடுக்குது இதுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லலாம் சார் ரிசல்ட் இந்த ரிங் வந்து எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் அதோடைய டேரக்டிங் எஃபெக்ட் எப்படி வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் இருக்குது இந்த ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியை கொடுக்கும் இந்த பாண்ட் இப்படி மூவ் ஆகுது ஸோ என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு நோ பாண்ட் ரெசனன்ஸ் மூலயமா இப்போது இந்த இடம் கொடுக்குறதுனால இந்த இடம் மைனஸ் ஸோ இந்த கார்பன் கார்பன் பக்கத்தில் இந்த ஹைட்ரஜன் கொடுத்ததுனால ஹெச் ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் டபுள் பாண்ட் வந்துடுச்சு ஸோ இங்கே ஹெச்சு இங்கே ஹெச்சு ஸோ இது உங்களுக்கு புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து அடுத்தது பேலன்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஸோ அடுத்தது என்ன நடக்கும் இப்போது நமக்கு தெரியும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படி பிரேக் ஆகும் ஸோ
என்ன அப்படின்னா சி ஹெச்சு 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 ஸோ இதுதான் வந்து ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு வந்துச்சு ஸோ இப்போ இதில் இது மூலிமா என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் மைனஸ் சார்ஜ் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் குரூப் அதாவது மெத்தில் குரூப் வந்து என்னென்னா ஆர்த்தோபேரா டேரக்டர்னு சொல்கிறோம் ஆர்த்தோபேரா டேரக்டர்னா என்ன வரக்கூடிய எலக்ட்ரோஃபைல் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் எலக்ட்ரோஃபைல் அப்படின்னா இ ப்ளஸ் இது வந்து எலக்ட்ரான் ரிச் சென்டர் அப்ரோச் பண்ணும் இங்கே எலக்ட்ரான் ரிச் யார் ஆர்த்த பொசிஷன் பேரா பொசிஷன் அண்ட் ஆர்த்த பொசிஷன் ரைட் ஸோ அதனால தான் மெத்தல் குரூப்பை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஆர்த்த பேரா டேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து புரியும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கா கார்போகேட்டையான்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீ ராடிக்கல்ஸ் நான் ஆல்ரெடி இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் வச்சு உங்களுக்கு கார்போகேட்டையனோட ஸ்டெபிலிட்டி சொல்லியிருப்பேன் இப்போ வந்து என்னென்னா செவ் எப்படி கார்போகேட்டையனோட ஸ்டெபிலிட்டியோ அதே மாதிரியே தான் ஃப்ரீ ராடிக்கல்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டியும் டர்ஷரி தான் ஃப்ரீ ராடிக்கல்லையும் ஸ்டேபிள் ஏன் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள் இந்த கார்போகேட்டையானுக்கு ஆல்ஃபா பாண்ட் இது அதே மாதிரியே நான் இங்கே ஆல்ஃபா பாண்ட் இது இதுவும் ஆல்ஃபா இதுவும் ஆல்ஃபா இதுவும் ஆல்ஃபா ஸோ இங்கே என்ன பீட்டா ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு பீட்டா ஹைட்ரஜன் இருக்குது இதை இதே மாதிரியே பிரித்து நீங்கள் எழுதுனீங்கனாலும் இங்கே ஒரு மூணு ஹை பீட்டா ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இங்கே மூணு பீட்டா ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஸோ பீட்டா ஹைட்ரஜன்னா அந்த பீட்டா பாண்டு சிஹெச் பாண்ட் வந்து இருக்கும் சிஹெச் சிக்மா பாண்ட் இருக்கும் விச் மீன்ஸ் இதில் வந்து நோ பாண்ட் ரெசனன் ஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளோ பாசிபிள் நைன் ஸ்ட்ரக்சர் இதில் நோ பாண்ட் ரெசனன் ஸ்ட்ரக்சர் பாசிபிள் நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் உங்களுக்கு இது வந்து புரியுதான்னு சொல்லி எழுதி பாருங்கள் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்லி சிக்ஸ் ஆறு தான் ஆறு சிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் வந்து பாசிபிள் இங்கே எழுதி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே ஒரு மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ இதில் ஆறு தான் பாசிபிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸோ மூணு தான் வந்து பாசிபிள் இல்லையா ஸோ இது வந்து நான் ஆல்ரெடி இங்கே எழுதி காமிச்சிருக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து மூணு பாசிபிள் ஸோ இருக்கிறதுலேயே நோ பாண்ட் ரெசனன் ஸ்ட்ரக்சர் அதிகமாக வர்றது எது டர்ஷரி ஸோ அதனால தான் இது என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா மோர் ஸ்டேபிள் ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் வந்து இந்த இந்த ஆர்டரில் வரும் இதே மாதிரியே தான் ஃப்ரீ ராடிக்கல் டர்ஷரி ஃப்ரீ ராடிக்கல் ஸ்டேபிள் ஏன் ஸ்டேபிள் அப்படின்னா நோ பாண்ட் ரெசனன்ஸ் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா இதுதான் வந்து அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ அடுத்தது வந்து பாரு இதில் நைன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வருதா இல்லை சிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வருதான்னு சொல்லி இதே மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதி பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அடுத்தது இன்க்ரீஸ் இன் டைப்போல் மொமெண்ட் இப்போது ரெண்டு எடுத்திருக்கிற உதாரணத்துக்கு ரெண்டு எடுத்திருக்க எடுத்திருக்கோம் இங்கே இது வந்து குளோரோஃபார்ம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் சிசிஎல் சிஹெச்சிஎல் த்ரீ ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு இதே குளோரோஃபார்ம் தான் குளோரோஃபார்மில் இந்த பர்டிகுலர் ஹைட்ரஜனுக்கு பதில் ஒரு மெத்தல் குரூப் போட்டிருக்கோம் ஹைட்ரஜனுக்கு பதில் ஒரு மெத்தல் குரூப் போட்டிருக்கோம் குளோரோஃபார்மோடைய டைப்போல் மொமெண்ட் வேல்யூ என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டிபை யூனிட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டிபை யூனிட் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டிபை யூனிட் அப்புறம் அப்புறம் நைன் ஒன் பாயிண்ட் நைன் வச்சுக்கோங்க அப்ராக்ஸாக ஸோ ஏன் இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எகெயின் இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த கார்பன் இந்த கார்பனுக்கு பீட்டா பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிஹெச் பாண்ட் தான் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே எகெயின் வந்து ஷேர் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன் இந்த டைரக்ஷனில் டைப்போல் மொமெண்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ மீத்தல் குரூப் இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து டைப்போல் மொமெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ நோ பாண்ட் ரெசனன்ஸ் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் ஒரு காரணம்னாலையும் நோ பாண்ட் ரெசனன்ஸ் இன்னொரு காரணம் சரியா அடுத்தது ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் எத்தலேன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் எத்தலேனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் போட்டு வச்சுக்கோங்க இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்டெபிலிட்டி அசைன் பண்ணுறீங்க இப்போ நான் நோ பாண்ட் ரெசனன்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் இப்போது இது வரைக்கும் சொன்னது வந்து என்னென்னா எம்டிபி ஆர்பிட்டால் அதே மாதிரி தான் பை பாண்ட் இருந்துச்சுனாலும் நோ பாண்ட் ரெசனன்ஸ் வந்து வரும் இந்த பொசிஷன் இதுக்கு பீட்டா பொசிஷனில் ஹைட்ரஜன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்டேபிள் நான் ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்குறேன் ரைட் ஸோ இது வந்து சம்திங் லைக் கார்போகேட்டையான் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பொசி இந்த பா இந்த கார்பனையும் கார்போகேட்டையான் மாதிரி தான் இங்கே நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதே மாதிரியே தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்